So, ito ang aking pedal board. So, from the previous video, makikita nyo dun si SD1. And dito is, tinanggal ko siya, pinalit ko si Mark for distortion para magkaroon ako ng mas makapal na tone and for my lead tone. Sa pedal board na to, ang parating naka-turn on sa akin is si DEC, buffer pedal. So, in-explain ko kung para saan si buffer pedal doon. And meron din akong video about kay DEC kung paano gumagana talaga yung buffer pedal niya at saka yung pagiging booster niya. And sa board na to, ang parating naka-turn on sa akin is si Yellow Comp and si DEC. So sa iba, ang compressor ginagamit nila as boost sa akin parati siyang naka-turn on kasi meron akong gustong tone na ina-add niya sa gitara o dun sa lumalabas dun sa amp. So ito siya pagka wala. Pag in-engage natin si Yellowcom And then Ang aking main drive naman Is si Pure Sky And si Orange Burst Yung parang medyo TS9-ish na tunog And then si Mark IV Yung pang lead tone Depende kung anong kakantahin na tutugtugin And yung XP ko, XP booster, ito yung clean boost. And then si pure boost, yung aking gain boost. So sa iba, ang tinatanong na bakit tatlo yung dirt pedal ko, pwede namang isa, pwede yung dalawa. Bakit tatlo, medyo redundant. So depende kasi sa tugtog. So ayoko nang yumukuyo ko at mag-ikot-ikot pa, mag-tweak-tweak, depende dun sa gusto naming tunog. So sa iba, mas marami pa nga. Pero sa akin, dahil ito pa lang naman yung gamit ko, ito, ito yung kakayanan ko. Ito yung gagamitin ko. And sa delay, bakit din daw dalawa yung delay ko? Dahil, ganun din, uh, parehas lang ng sagot ko. Ayoko ng payukuyo ko at mag-iiba-iba ako ng tweak. So, meron kasi itong tatlong preset dito, si TC Electronic. And meron akong isang preset dito. So, meron to, pagka in-engage ko to, meron siyang 9 preset. Ito mismo si NUX or NUX. Meron din siya. Pero, mas gusto ko yung tunog syempre ni Flashback X4. So, ginagamit ko si Nux na Time Force for my analog delay. And then, si Reverb, uh, sa iba, dahil meron mga uh, presets yung reverb nila, like yung uh, Blue Sky, yung mga ganon, yung Strymon, yung mga ganon nila na delay. Meron mga presets yon And sa RV500, meron. So dito, gamit ko lang si RV6 pang shramer. So meron siyang shramer doon siya ginagamit. And then, uh, so tignan natin kung ano yung nabibigay niya sa aking mga tunog. And then syempre, ito yung tuner ko. Yan. So, pagka naka-engage uh, si Pure Sky, ito yung tone niya. Hindi siya ganun kabigat, makikita mo pa rin yung clarity ng chords na binabat, binabagsak mo o yung binibitawan mo. O yung istra mo. So, ito siya pag naka-engage. So, pagka halimbawa, syempre medyo umaangat na yung build-up nung uh, tugtugan, pwede ko nang engage din itong si uh, XP booster ko yung clean boost ko so ito siya pagka wala so pag nilagyan ko na so yun yung clean boost ko and then si orange burst naman medyo TS9-ish yung tone nya na settings ko So, ito siya pag wala. Ito siya pag meron. Yeah, medyo gain eh. Mas angat yung gain ito. And then, 
si Mark IV Distortion. Ito naman yung tunog niya. Siyempre, turn off ko si Yellow Comp. So, yan siya. Si Mark IV Distortion ko. And then, uh, si Pure Boost naman, say, for example, ito si Pure Sky. So, kung dagdagan yung gain niya. Tapos, nakatanggal pa rin power. So, kung dagdagan yung gain niya. Ito yung pag-wala. Ito yung pag-meron. Then, pwede ko rin engage si XP Booster pagka gusto ko yung nadagdagan yung gain and then ibuboost natin, di ba? Ito yung tunog pag worship. So, engage ko si Yellow Comp. Si Pure Sky. And then, si Reverb. So, ito yung magiging tone nya. siyang uh, sh shimmer settings namin na to, like for example sa song na King of My Heart ayan. or sa letter C ni Flashback pag gusto kong mag-swell First is uh, dotted eight. So, like for example, to. ganun ko lang naman siya ginagamit so for example naman pagka praise so ito 
Engage ko lang si analog delay. Yan, medyo sakto lang yung labas ng tunog niya. Diba? gamit naman siya. Halos lahat nagagamit ko naman. And yung tunog ni Mark 4 eto naman. Si Yellow Com kasi magkukos talaga ng malupit na ano yan. Shhh. Yeah. dry na dry, di ba? So, pagka ganun, pwede kong lagyan ito. So, depende dun sa song na gagawin. Pwede dito kasi ilagay yung uh, ambient sound at uh, palitan ko yung settings nito. Kaya yung iba, mas maganda pag dalawa yung reverb or naka, syempre, plus sky ka, di ba? Na reverb. Pwede ko kasi ilagay na lang dito yung ano ko, yung uh, ambient sound. Ayan. Kalimbawa, gusto ko itong gamitin pang uh, tugtugan talaga. Hindi yung pang worship song. So, papalitan ko siya minsan ng hall or spring. So. Ayan siya pag meron. Mas maganda yung tunog niya. nalagyan ko na ang compressor so, pag tinanggal ko sa compressor pwede nyo ito ayun natin naon pala si pure sound kasi minsan gamitin eh, kahit yung yellow comp lang tapos talaga na konting boost na to pati yung sound niya compared dito kay Pure Sky sa settings ko ah. Dito. Pagka clean boost ulit. Pagka may gain boost. Yes, 
ko lang yun. Yun siya. Paano muna natin? Ayan. So basically, yun lang naman yung ginagawa ng ano ko eh, ng pedal ko eh. Pedal, pedal rig or worship rig. So yung iba, may tremolo. Ako wala pa. Gusto ko rin magkaroon ng tremolo pero hindi pa muna ngayon. Dahil kadarating lang nung tatlong pedal ko. So medyo magagalit na si wifey. din yung uh, galaw-galawin o itwik yung mga pedals nyo kung meron kayong orange burst or pure sky so kung ibababa natin yung level ng treble or pwede namang 12 o'clock lang yung treble and bass pwede mong bawasin yung bass Or pwedeng mabis So sa settings ko is Siyempre Ganito delay, medyo ano lang, sumisipa lang ng konti, hindi ganun kalakas yung delay effect niya so, ganun ko siya gamit so again ito naman sa letter A, yun na, yung dotted 8, diba, yung may uh, ambient effect tanggalin natin sa reverb okay lang And then it's time for si analog delay yan mahina lang so 3, 4 yun, yun lang naman yung gamit ko sa pedal ko, and syempre nagtutwik-twik pa rin ako, depende dun sa songs, and depende dun sa gusto kong marinig and syempre, at the end of the day, depende naman sa mixing din yan, sa sound engineer nyo kung ano yung makukuha yung tone I mean, yung paglabas, di ba? meron kasing minsan, kahit naka mic in or naka mic eh, minsan sabog din, depende talaga sa PA, so ito, direct lang talaga dun sa amp, so ito yung naririnig natin So, again, enjoy lang kayo kung ano yung gusto nyong uh, gawin o gusto nyong itwik. Okay lang, walang problema as long as uh, nag-enjoy kayo at the end of the day. Uh, what matters most is yung uh, pag-worship natin kay Lord, di ba? So, enjoy lang hanggang sa makamit natin yung mga gusto nating pedal. So, like ito, itong hilerang to, lahat to, Lazada. So, okay lang naman, okay naman yung tunog niya for me. And pagka ginagamit namin dun sa live uh, worship namin, okay naman siya. So, basically, uh, okay naman. All good. So, enjoy nyo lang mag-tweak. ba diba? Okay, matakot. Minsan kasi, katulad nung sa akin, si ano ako eh, yung, oy gamit to ni ano, ni ganito, ni Nigel, oy gamit to ni Lincoln Brewster, or gamit to ni ano, ng Bethel, oy gamit to ng Hillsong. So, Nababox na tayo dun sa gamit nila to, gamit nila to. Well, okay lang naman yon as long as may pambili tayo, walang problema. So, sa ngayon, ito pa lang yung resources ko. So, ito lang muna ako. So, kung ano yung kaya kong i-tweak, di ba? Progress, 
hanggang sa let's say magkaroon na ng timeline well and good magkaroon na ng blue sky okay na di ba so yun enjoy lang so I hope meron kayo natutunan kahit pa paano dito sa pedal board na to and continuous pa rin naman yung tweaking ko sa gusto kong tone and yung gamit kong amp dito is yung RJ amp yan modeling guitar amplifier 30 watts and nga pala nandito sa ilalim yung aking pinaka noise gate yan ito sya tara ito sya sa ilalim yan kalin din the noise from Lazada So sorry nakabaliktad siya kasi pabaliktad ko siyang ginawa. So basically yun lang naman yung aking humble pedal rig o yung worship rig. So I hope meron kayong natutunan kahit papaano. And you know, keep on playing for the Lord and for his glory. Thank you.